ഹമാസിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ രാജ്യം യുദ്ധത്തിലെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്നിമിൻ നെത്തന്യാഹു അറിയിച്ചു ഇസ്രായേലിനുമേൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ അയ്യായിരം റോക്കറ്റുകൾ ഹമാസ് വർഷിച്ചതോടെയാണ് യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടി നൽകി ഇസ്രായേലി ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു റോക്കറ്റ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചതായി ഇസ്രായേലി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അതിനിടെ ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാർക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശം നൽകി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ടക്കമാണ് നിർദ്ദേശം വിവരങ്ങളുമായി ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും മെറിൻ മേരി ചാക്കോ ചിരുന്നോപ്പം ജില്ലയിൽ നിന്നും ആ രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടി ചേരും ആദ്യം മെറിനിലേക്ക് മെറിൻ യുദ്ധ സമാന സാഹചര്യമല്ല യുദ്ധം തുടങ്ങി എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടി നടത്തിയതോടുകൂടി അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണത്തിന് ഹമാസിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്താണ് പ്രജിൻ പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും രക്തരൂക്ഷിതമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പാലസ്തീനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തങ്ങൾ പാലസ്തീനെതിരെ യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു ആ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നത് വി ആർ അറ്റ് വാർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ ഒരു പോര ആക്രമണം തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഹമാസിന്റെ പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറരയോടുകൂടിയാണ് ഹമാസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ അയ്യായിരം റോക്കറ്റുകളാണ് ഇസ്രായേലിൽ പതിച്ചത് ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബുറേജ് ക്യാമ്പ് ഗാസ മുനമ്പിലെ ബുറേജ് ക്യാമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പാലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹമാസിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ പരിക്കേറ്റവർ നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം നാല് പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അടക്കം നാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹമാസിന്റെ നേതാവിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം കൂടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ ഹമാസ് മുഹമ്മദ് കീഫ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ നിരവധി ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ വധശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊതുജനമധ്യത്തിൽ പൊതു പൊതുജനമധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശം ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇസ്രായേലിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും വിമാനത്താവളങ്ങളെയുമാണ് തങ്ങൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹമാസിൻ്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഡീഫിൻ്റെ സന്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്രമണക്കെല്ലാം തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഹമാ പാലസ്തീനികളെ ഇസ്രായേൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് പ്രത്യാക്രമണമാണ് ഇപ്പോൾ ഹമാസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ തുറന്ന യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോട് കൂടിയ കൂടെയാണ് ആ ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം നടത്തുന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ അൽ ഗസ ഫ്ലഡ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ഇസ്രായേലി മുപ്പത്തഞ്ചോളം ഇസ്രായേലി സൈനികരെ ബന്ദികളാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഹമാസ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇസ്രായേലിലെ നിരവധി പാലസ്തീനികൾ ഇസ്രായേലുകളെ മനുഷ്യ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അതിനു പകരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു എന്തായാലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു ആക്രമണത്തിലേക്ക് പോകാൻ പലസ്തീനിന് പ്രകോപനമായത് എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണമാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ അയ്യായിരം മിസൈലുകൾ വർഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വലിയ രീതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻപ് പോലും ഈ ചെറിയ പ്രകോപനങ്ങൾ ഹമാസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് വലിയ തിരിച്ചടി ഇസ്രായേൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇസ്രായേൽ നടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു
ഒരു അബദ്ധമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെന്തായാലും എന്തായാലും കനത്ത വില കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ഇനി ഈ യുദ്ധസമാന യുദ്ധസമാന സാഹചര്യം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ അവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും മാത്രവുമല്ല അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി തന്നെ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തായാലും തെരുവുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഹമാസ് സേന റോന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാഴ്ച റോന്തിച്ചിരുന്ന വീഡിയോകളും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലി സേനകളെ ബന്ദികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരു മേഖലയിൽ പശ്ചിമേഷ്യ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും പ്രജൻ വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹമാസിലെ ഹമാസിന്റെ സേനാ വിഭാഗം ഇസ്രായേൽ നഗത്തേക്ക് കയറി അവിടെ നഗരങ്ങളിലടക്കം തുരുതുരാ വെഴുതുറുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നില്ലാത്ത രീതിയിൽ വെടിവയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം അത് പൊട്ടിച്ചെറിയിരിക്കുന്ന ജനലച്ചിലകൾ കാണാം ആൾക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി വീടിനകത്ത് തന്നെ കഴിയുകയാണ് ഇപ്പോഴും മാത്രമല്ല നഗരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചതിൻ്റെ വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ആക്രമണത്തിന് കാരണമായത് എന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലും ഒരു ഒരു ചോദ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ തെറ്റവും പുതിയ ചില ഫുട്ടേജസാണ് അതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം എത്രമാത്രം വലിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിലവിൽ ബെന്യമിനത്തിന് ഞാൻ ഒരു പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു തിരിച്ചടിക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ഫലസ്തീനിലേക്ക് ഇതേപോലെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മരണമടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് മെറിൻ തുടരുക ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ കെ പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും ഇതാ ഈ രീതിയിൽ കത്തുകയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഹമാസിന്റെ ഈ പറയുന്ന ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ സേനയും നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളെ തുടരുക എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയെ ഇസ്രയേലും പാലസ്തീനുമായിട്ടുള്ള ഈ സംഘർഷത്തെ കാണുന്നത് ഇസ്രയേലില് നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് അവർ പല ചിലർ അവിടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പൊതു താല്പര്യം ഈ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന അഡ്വൈസറിയുടേത് യുദ്ധ സമാന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം അഥവാ യുദ്ധം തന്നെ തുടങ്ങി എന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതിനെയെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മുൻപും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ വിധത്തിൽ സംഘർഷം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗരന്മാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയും വളരെ വേഗത്തിൽ അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതതല യോഗം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ നയപരിപാടികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വിശദീകരിക്കും ഇന്ത്യ നോക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രതികരണം എത്രത്തോളം ഇനി ശക്തമായിരിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഥവാ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധ സമാന സാഹചര്യം അത് സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന പ്രതീതി കൂടി സാധ്യത കൂടി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൗരന്മാരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും തൽക്കാലം അഡ്വൈസറി നൽകിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാ
നിലനിൽക്കുകയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എത്രമാത്രം ക്യാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അന്തിമമായ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും ഇപ്പോഴും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല അത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രധാന മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തീ ഗോളങ്ങളായി മാറുന്നുണ്ട് അത്തരം കാഴ്ചകൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നു ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ അയ്യായിരം റോക്കറ്റുകളാണ് മിസൈലുകളാണ് വർഷിക്കപ്പെട്ടത് അതുതന്നെ വിചിത്രമാണ് അസാധാരണമാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടിക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ തിരിച്ചടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കലാപങ്ങളിലേക്ക് മാറും യുദ്ധത്തിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും അത് അതിഭീമമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാതെ വയ്യ മെറിൻ തുടരുന്നുണ്ട് മെറിൻ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം അത് ഈ രീതിയിൽ ഹമാസിൻ്റെ സേനാംഗങ്ങളെല്ലാം ഈ നഗരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാം നേരെ അവർ ഈ രീതിയിൽ വെടിയുതിർക്കുന്നു ആളുകളെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്താ പ്രജിൻ സ്ഥിതിഗതികളൊന്നും കൂടെ രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിൽ ആറ് ഇസ്രായേലികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പോരാട്ടത്തിന് ഇസ്രായേലിന് ഇപ്പോൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫ്രാൻസ് രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും അതിരൂക്ഷമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് പ്രത്യാക്രമണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ കൂടെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ നടത്തിയ തുടങ്ങിയതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം വ്യോമാക്രമണമാണ് ഇത്ര ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും മരണസംഖ്യ ഉയരാനും പലസ്തീൻ ഭാഗത്തു നിന്നും മരണസംഖ്യ ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഗാസ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ആ മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തുന്നത് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ പി ജെ വിൻസൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ പി ജെ വിൻസൻ ദ വീണ്ടും പശ്ചിമേഷ്യ പുകയുകയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം ഹമാസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും രാജ്യത്തേക്ക് കടന്ന് അതിനകത്തേക്ക് കടന്ന് പ്രവേശിച്ച കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ പകയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് തിരിച്ചടിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു വലിയ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന പ്രതീതി വരുന്നു ക്യാഷ്വാലിറ്റികൾ കൂടാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹമാസിന് ഈ രീതിയിൽ വലിയൊരു ആക്രമണം നടത്താൻ പ്രകോപനമായത് എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രകോപനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കാണേണ്ടതില്ല കാരണം അവര് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ് ഗാസാസ്റ്റിപ്പും ഹമാസ് ഗാസാസ്റ്റിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മില് അതിലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു മേജർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് വലിയ ഒരു മേജർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് അതിനുള്ള ഇടവേളകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്കിർമിഷസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ സേനയും ഹമാസും തമ്മില് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഹമാസ് രാഷ്ട്രസ്റ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയത് മുതൽ തുടർച്ചയായ സംഘർഷത്തിലാണ് അത് അതിനു മുന്നേ സെലക്ഷൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലും ഇതേ സമാനമായ രൂപത്തിലുള്ള സംഘർഷം തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയില് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒക്കുപ്പായിട്ട് ടെറിട്ടറീസ് ആണ് സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും രാഷ്ട്രസ്റ്റും ഇടയ്ക്കിടെ ഇപ്പൊ ഓരോ മാസവും ഇത്ര ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് തിരിച്ചടി വരുന്നു പിന്നീട് ആ സംഘർഷം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ നുഴഞ്ഞു കയറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അത് അതിന് തിരിച്ചടി വരുമ്പോൾ അത് അവസാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നോക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ അയ്യായിരം മിസൈലുകൾ റോക്കറ്റുകൾ അയക്കുക ആ രീതിയിലെ ഒരു വലിയ ആക്രമണത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹമാസ് പെട്ടെന്ന് വന്നു എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അല്ല അത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇപ്പൊ രൂപപ്പെട്ടു കൊണ്ടൊരു കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ഇറാൻ അതുപോലെ ഖത്തർ ടർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു 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 കൂറു മുന്നണി രൂപപ്പെടുത്തി അതോടൊപ്പം ഇറാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഒരു ഷിയ
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ നിരവധി തവണ ഹിസ്ബുള്ളയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി തെക്കൻ ഭാഗത്ത് ഗാസ സ്ഥിതി മേഖലയിൽ ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വികസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും അതുപോലെ ഉത്തര ഭാഗത്തും ദക്ഷിണ ഭാഗത്തും ഒരേ സമയം ഹിസ്ബുള്ളയും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദും ഹമാസും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു യുദ്ധം മുന്നിൽ തുറക്കുന്നു എന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം ഈ ഇറാനിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ സായത്തമാക്കാൻ ഹമാസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈഫ് അടക്കമുള്ള തുറമുഖ നഗരങ്ങൾ അടക്കം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുടെ മിസൈൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയാക്കിയും പുതിയ ടാക്ടിക്സ് സ്വായത്തമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള അവരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അവരുടെ ഭൂമി ഇസ്രായേൽ ഒക്കുപ്പായി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മറ്റു സഖ്യ ഇപ്പോൾ ഇറാനുമായൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ശക്തിയായി വരിക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം ഈ ഇസ്രായേലിന് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി ഇസ്രായേൽ അടുക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഒക്കെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പലസ്തീൻ നോക്കി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആക്രമണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം ഈ ഇസ്രായേൽ സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ ഈജിപ്ത് അച്യുതന്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇപ്പൊ യു എ ഇയുമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കരാറിന്റെ പേര് തന്നെ അബ്രഹാം കരാർ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്രഹാമിക് പാരമ്പര്യമുള്ളവർ ഒന്നിക്കണം എന്ന മെസ്സേജാണ് അത് നൽകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇസ്രായേലികളും അറബികളും ചേട്ടന്റെയും അനിയന്റെയും മക്കളാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിക് കരാർ എന്നതിന് പേര് അപ്പോ അതേസമയം ഷിയാക്കളുടെ ഷിയ ഇസ്ലാമിക് പ്രസ്ഥാനം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഇറാൻ അവര് അവര് വംശീയമായി സെമിറ്റിക് ജനതയല്ല അവര് അറബികളോ ജഹൂദറോ അല്ല മാത്രമല്ല മതപരമായി അവര് ഷിയാ മതവിശ്വാസമാണ് പുലർത്തുന്നത് അപ്പോൾ സുന്നികളും സെമിറ്റിക് വംശീയത ഉള്ള ആളുകളും ഒരുമിക്കുക എന്ന സന്ദേശം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ മധ്യേഷ്യ യൂറോപ്പ് ചരക്ക് പാതയുണ്ടല്ലോ ഇടനാഴി ആ ഇടനാഴിയിലും അംഗമായിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് യു എ ഇയും അതുപോലെ സൗദി അറേബ്യയും ജോർദാൻ ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെയും ഈ ഈ ഷിയ കൂട്ടുകെട്ട് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ഈ സുന്നി രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സുന്നി രാജ്യങ്ങളിൽ നെടുദായകത്വം വഹിക്കുന്ന ഈജിപ്തും അതുപോലെ സൗദി അറേബ്യയും ഒക്കെ യു എ ഇ അടക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക വൻശക്തിയെ യു എ ഇ അടക്കം ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടുന്നു അവർ ഇസ്രായേലുമായി തന്ത്രപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും ചേർന്ന ഒരു കൂറു മുന്നണിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്ത്രപരമായി ഇറാന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ആചാര്യൻ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന പദവി നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടി ഈ ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തി ഇറാനിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും ഇറാനിന്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഷട്ടുള്ളിയെയും മറുഭാഗത്ത് ഹമാസിനെയും ആയുധമുണിയിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം അതോടൊപ്പം ഇറാനിലാകട്ടെ ആഭ്യന്തര രംഗത്ത് വലിയ പ്രശ്നം വരികയാണ് അവിടെ ഈ ഉർഖാ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആളുകൾ ഇതിനകം പൊക്കിത്തന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം വലിയ പ്രതിഷേധ ആഗോളതലത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് നർഗീസ് അഹമ്മദിക്ക് നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇറാന്റെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു നില ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വ്യക്തമാണ് ശ്രീ പി ജെ വിഷൻ എന്തായാലും ആ രീതിയിൽ ആ മേഖലയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യം അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുക മാസത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ രാജ്യം യുദ്ധത്തിലെന്ന സമൂഹമായ എക്സിൽ ഇസ്രായേലി പ്രധാനമന്
പലസ്തീനെ ഒരു പക്ഷെ ചൊടിപ്പിച്ച് കാണാം അങ്ങനെ ഇറാനുമായൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ആക്രമണ രീതിയിലേക്ക് വന്നതാകാം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലൊരു വലിയ ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നൊരു വിലയിരുത്തലാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എത്രമാത്രം വിവരങ്ങൾ പുതുതായി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രജിൻ രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്രമണം ഇപ്പോൾ ഹമാസിൻ്റെ തിരിച്ചടിയിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക കനത്ത കനത്ത പെരു പെരുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആ ഇസ്രായേൽ ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് ഇസ്രായേലി സൈനികരാണ് ഇസ്രായേലികളാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ രക്തരൂക്ഷിതമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മേഖലകളിലാണ് ഫ്രാൻസ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേസമയം റഷ്യ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരു വിഭാഗവും സംയമനം പാലിക്കണം ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഉക്രൈൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഷാർ റീജിയണൽ കൗൺസിലിൻ്റെ മേയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫിർ ലൈബ്സ്റ്റർ ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാനായി അദ്ദേഹം നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ നഗരത്തിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ മേയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫിർ ലൈബ്സ്റ്റർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മേഖലയിൽ എന്തായാലും രൂക്ഷമായ ഒരു ആക്രമണം തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ ആറിലൂടെ ആക്രമി ആക്രമിച്ച തുടങ്ങി വെച്ച ആക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കും രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെ പശ്ചിമേഷ്യ മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രജ വ്യക്തമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാരും മലയാളികളടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വലിയ ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട് തെരുവുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഹമാസിൻ്റെ സേനാ വിഭാഗം കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് അവർ തുരുതുര വെടിയുതിർക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ സംഘർഷ സാഹചര്യം യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യം എന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു അവിടെ നിരവധി മലയാളികളും ഇപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് മലയാളികൾ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മാസസ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ തകർന്നു എന്ന വാർത്ത കൂടി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കനത്ത ഷെല്ലാക്രമണവും ബോംബാക്രമണവും അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മലയാളികൾ പറയുന്നു അക്രമികൾ പുറത്തുണ്ട് എന്നത് ഭീതി കൂട്ടുകയാണ് കാരണം ഈ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് വന്നവർ തുരുതുര വെടിയുതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നാലുപാടും വെടിതിർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നൽകുന്നുണ്ട് അതായി പറയുന്നത് പോലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ആകെ തന്നെ ഹമാസിലെ ഹമാസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഹമാസിൻ്റെ സേനാംഗങ്ങൾ വന്ന് അവർ ആ രീതിയിൽ കടന്നു കയറുകയാണ് വെടിയുതിർക്കുകയാണെന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു ഒപ്പം ഇന്ത്യക്കാർക്കെല്ലാം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഏതാണ്ട് പതിനെണ്ണായിരത്തോളം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഇസ്രായേലിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതിൽ പലരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഈ കെയർടേക്കേഴ്സാണ് അവിടെ ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒപ്പം അതിൽ ഈ ഡയമണ്ട് ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് പതിനെണ്ണായിരം പേർ ഇന്ത്യക്കാരായി ഉണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതോടെല്ലാം തന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മെറിൻ മേരി ചാക്കോ തുടരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും മെറിൻ പതിനെണ്ണായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് അതിൽ വലിയ വിഭാഗം മലയാളികളുമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ഈ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു അവർ അവരുടെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇടപെടൽ എപ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത്തരം എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ പ്രജിൻ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ കലാപ കലുഷിതമായ സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു അനാവശ്യമായുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം അതിനെ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നുള്ള ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാല് പാലസ്തീനുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആക്രമണം യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഓപ്പറേഷൻ അൽ ഗൽസ ഫ്ലഡ് എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ അയ്യായിരം റോക്കറ്റുകളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇതിൽ നൂറുകണക്കിന് ഇസ്രായേലികൾ ാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇസ്രായേലുകളെ ബന്ദിയാക്കിയെന്ന
വ്യക്തമാണ് എന്തായാലും ശക്തമായ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഇതിനോടകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബെന്യമിൻ നെത്തിൻ്റെ ഈ രീതിയിലാണ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ വി ആർ അറ്റ് വാർ നോട്ട് ഇൻ എൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ഇൻ റൗണ്ട്സ് ബട്ട് അറ്റ് വാർ ദിസ് മോർണിംഗ് ഹമാസ് ലോഞ്ച് എ മേഡറസ് സർപ്രൈസ് അറ്റാക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൻസ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ബെന്യമിൻ നത്തിനാഹു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനിക ശക്തി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് പുറം ലോകത്തിന് അറിയില്ല അവരെന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക എന്നത് പറയാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്